Ma quando aprono le palestre, parlano di qualsiasi cosa in tv tranne che delle palestre, i bar, i pub, le discoteche, eh, le aziende, ma anche giustamente, eh. però delle palestre, i centri sportivi, se ne parla davvero poco, in maniera marginale, come se fosse una cosa inutile, eh, una cosa che o c'è o non c'è, sposta poco, in realtà sposta molto, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista eh, sociale. Allora in questo video vi dirò eh, quello che so, eh, come la penso in tal senso, e eh, alla fine del video ci sarà un piccolo spazio dove vi voglio rispondere a un'altra delle domande che mi fate sempre è eh, gli allenamenti che facciamo a casa soprattutto quelli a circuiti fatti insieme a te eccetera servono per bruciare calorie o per mantenere la massa muscolare perché uno sempre in contrasto con l'altro e quindi Ciao, sono Gio Metrano, benvenuto sul mio canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Se ancora non è fatto inizia a seguirmi, attiva la campanella e qui in basso tra, eh, tra le info troverai tutti i link che ti portano ai miei social. So eh. Faccio una piccola premessa, io ehm, sono consciente del grave problema che stiamo vivendo in Italia, quindi questo Covid che sta eh, veramente mettendo tantissime vittime. Sono del parere che bisogna fare molta attenzione, quindi utilizzare le precauzioni e tutto quello che ci viene detto e sono anche del parere che giustamente tutti gli addetti ai lavori, ma anche le persone, i cittadini comuni, devono ehm, seguire che, eh, le direttive che danno le persone più competenti, virologi, politici, eccetera. Quindi noi siamo a disposizione e agiamo di conseguenza, però è ovvio che io do la mia opinione. Purtroppo in Italia se ne parla davvero poco, eh, devi andare ad approfondire la tematica e spesso trovi nozioni molto molto contrastanti tra di loro. Allora qualcuno dice che le palestre dovranno riaprire l'8 giugno, quindi nella fase terminale della fase 2, qualcuno purtroppo dice che questa data slitterà e qualche altro addirittura a settembre. Ecco io credo che se si dovesse parlare di settembre bisognerebbe fare una piccola rivoluzione perché io sono a favore del dell'essere cauti e ti chiesto quindi quando riaprono le palestre eh, personalmente io la palestra l'aprirei quando avrei la sensazione di non essere in pericolo e quindi è, ovviamente eh, l'apertura andrebbe fatta per regione perché è ovvio che in regioni dove il Covid è molto presente, i positivi sono tantissimi, come Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, eccetera, in questo caso aprire le palestre adesso sarebbe, sarebbe prematuro. E, ma anche perché io penso che molta, la maggior parte dei cittadini che stanno vivendo quel dramma poco importa il fitness, parlandoci chiaramente. È chiaro che poi c'è sempre colui che ama allenarsi e, e che purtroppo non ha un fitness a casa e trova difficoltà. Mentre qui al sud, ma anche al centro Italia, ci sono molte zone che non sono estremamente interessate. Cioè, voglio dire, ci sono tanti positivi, ma non sono tanti in proporzione alla popolazione e quindi, e quindi la, la, la problematica sembrerebbe più eh, sotto controllo. È ovvio che non bisogna lasciarsi andare, che bisogna tener conto di quanto ci dicono, quindi mettere le mascherine, usare i guanti, lavarsi le mani, la distanza di un metro e mezzo tra le persone, eccetera. Poi è anche vero che nella mente delle persone spesso la palestra può anche essere aperta, ma se i media eh, fanno girare sempre eh, diciamo in tv il discorso della paura, fate attenzione, bisogna stare in casa, eccetera, la persona media diciamo, comunque ha paura, avrebbe paura di andare in palestra. Però magari chi si allena da tanti anni ha bisogno, sente proprio la necessità fisica di farlo e quindi magari rischierebbe, ma sempre, è chiaro che parlare anche di rischio è sbagliato, quindi che in, queste, in alcune regioni la probabilità di contrarre il virus è minima, non bisogna mai abbassare la guardia. Ora bisogna analizzare il problema da due punti di vista, dal punto di vista dell'imprenditore, cioè quello che ha la palestra, e il cliente. L'imprenditore sta subendo un danno economico notevole, considerando che questi sono i tre mesi in cui si lavora di più, perché la, per la prova costume, eccetera, sappiamo che eh, marzo, aprile, maggio, giugno sono i mesi in cui le persone vanno più in palestra, quindi c'è un fatturato che va a, co a coprire anche mesi estivi dove la gente incomincia a diminuire. Sappiamo che chi gestisce una palestra o il proprietario di una palestra deve sostenere, continua a sostenere dei costi come gli affitti, gli stipendi eccetera, eh, nonostante non possa lavorare perché il governo dice che bisogna star chiusi. E quindi è vero che non ci sono, in realtà poi non ci sono neanche grosse agevolazioni, sono le agevolazioni fiscali che però eh, diciamo, mh, lasciano un po' il tempo che trovano perché eh, in, per intanto i soldi tu li anticipi, gli affitti eccetera, poi magari hai qualche sgravo fiscale eh, l'anno prossimo. Per aprire una palestra c'è bisogno di una sanificazione, quindi è un altro costo che si va ad aggiungere a quelli già pregressi, se una palestra ha dei 
del leasing, dei macchinari, eccetera, quindi alcune palestre rischiano addirittura di non aprire perché eh, oberrate di debiti. Ma quelle che ce la fanno poi devono tener conto di un'altra cosa. Uno dice, ok, da domani puoi aprire, però può esserci una persona ogni tot metri quadrati. Ora, il, l'imprenditore, il proprietario di una palestra, potrebbe anche decidere addirittura di rimanere chiuso perché, pur aprendo, il costo di gestione della struttura sarebbe superiore ai gap, perché invece di starci 500 persone ce ne, sono, ne possono stare 100 e quindi anche in questo caso ho sentito ad esempio l'altro giorno un imprenditore che dice a me conviene più star chiuso che tenere aperto la struttura avendo un terzo del fatturato ipotizzato in questo periodo e quindi ci sono tutta una serie di cose ovvio anche che allenarsi con la mascherina e i guanti non è facile, anzi è molto complicato, bisogna, um, bisogna ovviamente per aprire una palestra in questo momento attenersi a delle disposizioni, quindi eh, mettere dei segni a terra per indicare dove le persone devono fare i propri esercizi, eh, sanificare, eh, magari eh, ovviamente limitare l'ingresso, dare una tempistica, un'ora di allenamento e poi vai a casa, non devi utilizzare le docce, insomma ci sono dei disagi, ma chiama le nassi, eh, lo fa. Dal punto di vista del, del cliente è ovvio che qui c'è una divisione tra quello che vuole allenarsi e a tutti i costi, quindi dici io che okay, faccio attenzione, pulisco tutto, mi voglio allenare perché gli allenamenti a casa non mi bastano più. E quello che dice, vabbè, si sì, è aperta, ma chi se ne frega, tanto prima di tutto la salute, ma ci sta anche. Però devo dire che molte volte sono, quando accendi la tv, parlano sempre della stessa cosa, almeno ora da due mesi è stucchevole sentire sempre le stesse domande, sempre le stesse risposte. Ora c'è bisogno di azione, c'è bisogno di agire, anche perché in Italia ormai stiamo perdendo veramente tanti soldi e le palestre è un business non indifferente, quindi non possiamo permetterci di ritenerlo business in serie B. Come... Io mi auguro che l'apertura delle palestre si possa essere quanto prima possibile, bisogna frequentare le palestre con un po' più di attenzione, ci saranno sicuramente dei paletti da rispettare, bisogna rispettarsi l'un l'altro, quindi... Eh, evitare di eh, ovviamente assembramenti inutili eccetera bisogna continuare ma è necessario che queste riaprono perché dal punto di vista sociale non parlo soltanto di una questione estetica ma proprio dal punto di vista proprio benessere eh, avere una struttura con una palestra ora allora non parlo perché sono interessato alla cosa ma è determinante concludo il video dicendo che ovviamente io vi aggiorno quanto prima se so delle altre cose ed è giusto che sia così ve l'ho promesso e lo faccio però adesso volevo un po' parlarvi dal punto di vista tecnico degli allenamenti a circuito magari Tabata, Yamrap eccetera allora questi allenamenti ovviamente sono dei bruciacalorie quindi perdi molto peso se li fai in un certo modo però se tu per esempio ti sei allenato bene per acquisire una certa struttura muscolare quindi ipertrofia in palestra a casa, se non hai l'attrezzatura adeguata di ipertrofia, non la farai mai, però hai la possibilità di poter rallentare ehm, l'atrofia, quindi la riduzione graduale della tua struttura muscolare. E come fare? Eh, stimolando i tuoi muscoli in maniera importante, anche in questi circuiti, non solo, ma anche in questi circuiti, magari invece di, fa- di fare esercizi a corpo libero puoi utilizzare dei sovraccarichi, invece di fare movimenti molto veloci li puoi fare più lenti, e quindi lo stesso allenamento può servire sia per bruciare molte calorie, sia per tonificare, sia per, ehm, come anticellulite, sia anche per mantenere e attutire la caduta della riduzione della struttura muscolare. Alla fine dei conti ci si mantiene in forma comunque anche a casa, però chi è abituato ad allenarsi bene in palestra e sentire i doms, l'affaticamento e percepire la stanchezza nella doccia post-workout sente la mancanza di questo. Se non mi alleno tutti i giorni e tutte le volte devo stare lì a pensare a come ovviare alla mancanza di panca, come posso fare il carico, come, dove devo andare, in che zona della casa allenarmi, se devo andare per le scale, sulla rampa del, del garage. Insomma, questo non vorrei più pensarlo perché mi piacerebbe in questo momento mettermi sulla panca e spingere un bilanciere senza pensare ehm, a come poter aumentare il carico. Finita la serie, metto due dischi e continuo a spingere, e continuo a spingere. Ecco, questo mi manca molto, mi manca il doms, mi manca l'affaticamento, la chiacchiera anche nella fase di recupero, il confronto, ecco, questo manca molto, però ovviamente bisogna fare di necessità virtù. Quindi, eh, alterna- chi vuole mantenere la struttura muscolare deve cercare di fare i momenti un po' più lenti, controllati, mantenere i picchi di contrazione, la fase di allungamento, eh, fare esercizi a corpo libero, usare dei sovraccarichi anche minimi, e può fare anche i circuiti perché sono dei, degli allenamenti interessanti chi invece vuole perdere peso perché magari sta a casa 
mangia, 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 poi chi deve perdere peso, essere chiuso in casa, non è agevolato perché è sempre indotto ad aprire il, il frigorifero, quindi in questo caso qua deve fare due o tre circuiti molto rapidamente, intervallati da, um, da recuperi attivi, ma questo però ve lo dico e ve l'ho detto già in passato in Ion Fitness che vanno dai 10 al 20, presto faremo, ne farò degli altri, e quindi vi voglio sempre su questo canale, lasciate un like a questo video, spero di essere stato esaustivo in ogni parte eh, di questo video, eh, vi auguro buon allenamento anche a casa, ma presto in palestra, perché io spero e sono sicuro che tornerà tutto come prima e i guerrieri si vedranno proprio in questo caso, cioè quelli che non hanno mollato nemmeno nei momenti di difficoltà e, e hanno scalato la montagna e quando riprenderanno la palestra saranno lì in vetta a godere dei risultati e non partiranno dal basso come quelli che invece faranno, se avranno la voglia di tornare in palestra presto, eh, quelli là che sono stati sempre seduti sul divano a guardarsi le serie tv. Ciao ragazzi, never give up, a presto!